Öncelikle bütün dostlara selamlar olsun. Kanalımıza üye olmayı rica ediyoruz. Bu bizim için önemli bir kaynak olacaktır. Sözlerime başlarken öncelikle şu dünkü ekonomik reformla ilgili olacak bugünkü konuşmamız, daha doğrusu görüşmemiz. Ee, acaba ekonomik reform mu yoksa bir niyet mektubu mu? Ama benim esas ifademle söyleyeyim sıcak para çağırma davetiyesi olarak ifade edilmesi gerekiyor. Çünkü e, programın içerisine bakıldığı zaman yani reform programı denilen e, ve önümüze konulan programın içeriğine bakıldığı zaman her şeyden önce bir defa bu programın e, dışarıdan para sağlayıcılarla birlikte oturarak Türkiye'nin içerisinde neler yapılır, neler yapılamaz meselesini birlikte tartışıp ondan sonra dışarıdan sıcak para hangi şartlarda içeriye girebilir? Bunun görüşmeleri yapıldıktan sonra bir açıklamanın yapıldığını anlıyoruz. Yani açıklamaların şeklinden ve açıklamaların içerisindeki başlıklardan e, tamamen e, içeri e, yani neler konuş, kimle konuşulmuş olduğu be belli oluyor. Şimdi burada en önemli e, ifadelerden bir tanesi Finansal istikrarın sağlanması, bu çok büyük laf ve dışarıya karşı bakıldığı zaman veya dışarıdan entelektüel bir zümrenin baktığı zaman acaba finansal e, istikrar ne demek? Finansal istikrar demek aslında fiyat istikrarı anlamında. Yani enflasyon olmayacak, fiyatlar sabit kalacak, sermaye fiyatlara sabit kalacak, işte malların, ürünlerin fiyatları sabit kalacak, ekonomide bir denge olacak. Finansal denge dendiği zaman ifade edilen şey bu. Ama şimdi bu finansal dengeyi kurabilmek için öncelikle sizin borçlu olmamanız gerekiyor. Borçlu olan bir ülkede hani yani makul bir borcu söylemiyorum. Bütçesini çok aşmış ve kendi parasıyla olmayan borçlanma türüyle borçlanmış yani dolarla ve euroyla borçlanmış bir şirketin veya bir devletin veya bir kurumun finansal denge kurma ihtimali hemen hemen sıfırdır. Çünkü ülkenin içerisinde iki tane paraya, iki tane bütçeye, efendime söyleyeyim farklı farklı sermaye gruplarının çıkarlarının dengesine bağlı olan bir yerde finansal dengelerin kurulmasının hemen hemen imkansız olduğunu söylemek mümkün. Şimdi peki o zaman bu o, o, programda hiç mi bir şey yok? Yani işte diyorlar ki 850 bin tane e, e, esnafın e, vergi borçlarını e, ya vergilerini indireceğiz. Yani bu aslında oradan e, elde edilecek bir gelir den bir fazla bir şey ortaya çıkmaz. Zaten esnaf iflas etmiş, dü dükkanlarını kapatmış, iş işçisini çıkarmış vesaire filan. Esnaf zaten ölmüş. Esnafı de esnaf bundan sonra işçi olacak ama bu sefer iş de yok yani. Dolayısıyla esnafa verilen bu sanki bir lütufmuş gibi verilen e, vergi indiriminin bana göre hiçbir kıymet harbiyesi yoktur. Şimdi e, peki e, bu o, Fransa daha doğrusu bu o, sıcak para çağırma e, programı hazırlanırken dışarıdan sıcak paracıların içeriye gelmesini daha doğrusu dışarıdan para gelmesini sağlayıcılara ne hangi sağlayıcılar bizden ne istedi biz onlara neyi verebilirdik bir defa birincisi e, siz ne yaparsanız yapın sizin ülkenizin e, risk puanı yüksekse zaten yüksek faizden size kredi verecekler. Fakat şimdi öyle bir konuma geldi ki Türkiye yüksek faizden de kredi vermekten çekiniyorlar. Kredi vermiyorlar. Daha doğrusu para sıcak para gelmiyor. E peki başka bizden ne istiyorlar da e, onu şimdiye kadar işte iki hafta, üç hafta ekonomik programlar hazırlanıyor falan. Aslında sıcak para sağlayıcılarla Arka tarafta pazarlıklar yapılıyordu. O pazarlıkların sonucunda bir şeye karar verildi. Bu, bu da dışa, dışarıdan bize dayatılan ekonomik sistemle ilgili bir şey. Yani yeni bir ekonomik düzen dayatıyorlar Türkiye'ye. O dayattıkları düzenin de adı HAP. HAP ne demek? H, H, U, B. İngilizce yani depo. Siz diyorlar Asya'dan gelen malların Avrupa'ya, Avrupa'dan gelen malların da Asya'ya nakledildiği bir geçiş köprüsü olun, burada depo olun, siz bir servis istasyonu gibi bir şey olun, siz üretim yapmayın. Eğer böyle bir e, yapılanmaya doğru gidecekseniz biz size dışarıdan sıcak para verelim ama yüksek faizle veririz demişler. Yani söylenilen ve yapılan işlerin altında esasında e, bu var. Tabii 
Ee, bir şeye daha dikkat çeki e, bu sıcak para sağlayıcılarla beraber görüşmeler yapılırken öte yandan da hem içerideki hem dışarıdaki ithalatçı ve ihracatçılarla da görüşülmüş. Bu ithalatçı ve ihracatçıların e, ifadelerine göre işte herkes e, 100 bin ihracatçı üretilecekmiş. Yani bu biraz önce söylediğim hapla çok ilgili yani Türkiye'nin bir antrepo olması veya depo olması Asya'dan gelen ürünlerin Avrupa'ya Avrupa'dan gelen ürünlerin Asya'ya intikal ettirilmesi ve sadece bir servis istasyonu haline dönüştürülmesi programının ana ilkelerinden birisi de bolca ihracatçı üretmek lazım yani çünkü bir yerden alacak öteki tarafa satacak o zaman ihracatçıya eleman lazım ihracatçı lazım ihracatçıların talebi de bu olduğu anlaşılıyor 100 bin ihracatçı hedefi de buradan çıkıyor diye düşünüyorum. Şimdi e, bunların ötesinde e, bir takım koordinasyon kurulları e, ve bu kurumlar icat edilmiş gördüğümüz kadarıyla. Affedersiniz. Şimdi bu koordinasyon kurumları veya ekonomiyi düzenleme kurumları, borçları düzenleme kurumları, borç ödeme kurumları vesaireler vesaire bunların hepsi geliyor geliyor sizin paranız varsa o borçları ödeyecek bir program yaparsınız. Paranız yoksa borçları ödeyecek bir program da yapar, yapamazsınız. Bir komisyonun kurulmasının da hiçbir faydası yok. Daha da geneli eğer siz kaderinizi piyasaya teslim etmişseniz sizin bir planınız, bir üretim planınız, üretim planlama ve dağıtım programınız, ana temel programınız yoksa zaten siz dışarıdaki tekerlerin İki dudağının arasına kaderinizi teslim etmişsiniz demektir. Daha doğrusu bu program yani borç edinme programı diyebiliriz. Borç çağırma programı diyebiliriz. Niyet mektubu diyebiliriz. Yani dışarıdan sıcak para temin etme programının altında gördüğümüz alt başlıklar bunlar. Yani koordinasyon kurulu ve finans istikrar komitesi kurulacakmış. Yani siz, de, siz var olan devlet planlama teşkilatını kapattınız ve hatta kapalı gibi koydunuz. Oradan hiçbir şey yapmıyor. Her şeyi biz piyasayla, piyasa kendi kendine ayarlar, kendi kendine düzenler, görünmeyen eller girer. Dolayısıyla da e, piyasa kendi kendine düzenler. Dolayısıyla bizim bir şey yapmamıza yapma, e, gerek yok gibi bir genel anlayıştan gidince sizin Size kalan bir tek yer kalıyor. O da borç tedarik etme mekanizması. Çünkü e, sermaye grupları verdiğiniz paraları harcıyorlar, harçul ediyorlar. Gerekli yatırım ve üretim alanları ve e, teknoloji üretim, bilgi üretim alanlarına yatırım yapmıyorlar. Arala, aradan çok büyük aracılar giriyor. Dolayısıyla hem fiyatlar yükseliyor hem de bir gelişme olmuyor. Do yani nereden biliyoruz? Şimdiye kadar belki de 40-50 defa ee, ekonomik programı açıklanmıştır ama Türkiye'nin bugün geldiği yer bundan 19 sene önceki gel, e, bulunduğu yerden çok geride bir yerdir. Ee, bir defa en, en azından son 3-4 sene içerisinde gayri safi milli hasıla e, 600 bin dolar milyar dolar kadar daha aşağı gitti. Dolayısıyla e, yani e, cari açık bilmem ne bunların hepsinin sebebi bizim kazancımızdan daha fazla borçlanmış olmamız. Yani şu anda biz bir borç kanseri yaşıyoruz. Borcun içerisinde yuvalanan. Borç bizim hayatımızı, devletin hayatını, ailelerin hayatını, herkesin hayatını düzenliyor ve bir nevi borç kölesi ve borç hapishanesi haline gelmiş olan Türkiye'nin içerisinde yaşıyor. Dolayısıyla ancak şöyle bir açıklıkla ve e, dürüstlükle ortaya çıksalardı belki bunu daha da e, yararlı olabilirdi ve belki bir fedakarlık ve tasarruf etme e, becerisi yaratılabilirdi. Bu programın içerisinde tasarruf yok. Çünkü tasarruf nereden elde edilebilir? Tasarruf asgari ücretin üzerinden tasarruf elde edilemez, edilemez ki. Ancak şirketler elde ettikleri karlardan yatırımlar yapacaklar ki ha o şirketlerin de borcu olmayacak ki yatırım yapsınlar. E, dolayısıyla şirketlerin hepsi borçlu. Devlet borçlu. Ha, hane halkları borçlu. Dolayısıyla tasarruf etme imkanı da yok. O zaman ne kalıyor? Geriye tek çare borçlanmak. Yani e, bu önümüze konulan Ekonomik reform programı dedikleri şeyin asıl adı borçlanma programıdır, borçlanma davetidir, borçlanma çağrısıdır. Ey sermaye sahipleri gelin bize borç verin çağrısıdır. Yani dolayısıyla bu programın Türk halkına hiçbir faydası olacağını sanmıyorum. Peki biz neden bu kadar çaresiz ve 
e, umarsız bir duruma düştük. Bunun esas sebebi bu piyasa ekonomisine geçtikten sonra her şeyin e, her, e, her türlü idare ve yönetimi piyasanın kaderine bırakınca piyasaya da dışarıdaki tekerler hükmedince Türkiye Devleti'nin hükmü kalmamış oldu. Yani e, ülkenin içerisinde ne kadar çok egemen tekerler oluşursa e, senin ulus devletinin egemenliği o kadar azalmış oldu. Yani şu anda Türkiye'nin içine düştüğü esas ana sorun ulus devletinin varlığının e, devam ettirilip ettirilememe meselesi. Yani bu borçlar meselesi aynı Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanındaki gibi e, dışarıdan borç almadan hanedanın e, masraflarını bile karşılayamaz hale gelen işte zaten ordunun büyük bir kısmı tasfiye edilmişti o zaman vesaire filan. Yani bu şartlarda e, hem iç bütçeyi hem e, mevcut dengeleri muhafaza edebilmek için dışarıdan çok yüksek borçlarla e, işte bu borç faizlerle borç almak mecburiyetindeyiz. E, vaziyet şimdilik böyle görünüyor. E, çünkü Türkiye'nin artık bütçe yapabilme ve bir denetimli sistematik üretme yeteneğini de yitirdi. Yani eskiden bir devlet düzeni ta eskilerden kaynaklanan gelen bir devlet düzeni vardı. O devlet düzeni içerisinde harcanan paraların bir denetimi vardı. Ve dolayısıyla her yere her zaman para harcanmıyordu. Evet sıkıntılar çekiliyordu ama bu kadar dışarıya bağımlı hale gelip bu kadar devletin bağımsızlığı üzerine müdahaleler olmamış oluyordu. Şimdi Bütçeden biraz bahsedelim. Şimdi bir bütçemiz var. Türkiye Varlık Vakfı bütçesi. Bunun hiçbir denetiminin ve denetimini yabancılar yapıyor zaten. Size, size oraya şey yapmıyorlar, denetletmiyorlar. Orası tabii para bulma, dışarıya teminat vererek o varlık fonu içerisindeki varlıklarımızı menkul kıymetlere dönüştürerek ve o menkul kıymetleri borsaya boca ederek oradan bir miktar para temin etmek istiyorlar. Dolayısıyla o taraftaki bütçe Türkiye'nin aşağı yukarı yarım bütçesi tamamen kontrolsüz ve denetim daha doğrusu başkalarının denetimi altında. Öteki taraftan iç bütçe ise iç bütçede meclisten e, o e, Cumhurbaşkanlığı makamından ayarlanıyor dış bütçe aşağı indiriliyor. Yani meclisin de orada bir hükmü yok. Dolayısıyla bütçe kontrolü diye bir şey gerçekten bir bütçe kontrolü ve denetimi de olmadığı için paraların harcalan, harcanması veya sınırsız e, içerideki yerli paradan para basılmasının da önüne geçilemiyor. Oradaki e, ya, şunu söylememiz gerekiyor. E, borçlarımız bizim iki türlü borçlar. Birisi dış borçlar yani dolar ve euro üzerinden borçlar. Bir kısmı da e, tamamen dışarıdan aldığımız borçlar. E, İçeride ürettiğimiz fiyat körüncüsü veya da kaydı para dediğimiz 80 tane ticari bankanın ürettiği paralar. O borçlar için yani onlar da borç ama Türkiye'nin şu andaki Türkiye'yi en fazla zora sokan borçlar dolar ve euro üzerinden yapılmış borçlardır. Bu borçların euro ve doları biz kendimiz basamadığımıza göre... Yani içerideki paraları biz kendimiz basıyoruz da ama merkez bankasından ama ticari bankalardan kendimiz basabiliyoruz. Belki o, onların faizlerini artırıp indirip bir şeyler yaparaktan onları idare edebiliriz ama dışarıdaki parayla yani dolarla borçlarımızı öyle ödememiz kolay değil. Dış borç bulmak e, mecburiyetimiz var. Şimdi e, yani bugün e, bu ekonomik reformla ilgili... E, söylenebilecekler. Bunlar e, e, isterseniz burada e, konuşmamıza son verelim derim.